欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：林更新视角看玫瑰，那三个爵士美男在牛掰，大结局还是没我甜。果不其然，玫瑰的故事一收官，网友们的争议响翻天。尽管女主独美的开放式结局，对于网友们而言观感差了点。但对于林更新而言，他可能要乐翻天。毕竟，以林更新的视角看玫瑰，那三个对手在牛掰，大结局还是他方邪文最圆满。零幺初恋，阴魂不散。于方邪文而言，庄国栋这个男人，简直就是他一辈子的阴影。尤其庄国栋的扮演者，又是帅气有型的彭冠英。那么，以方邪文的视角来看。这男人对他的威胁，不管在哪方面，都堪称是绝杀。尽管在观众眼里，林更新饰演的方邪文已经硬帅无敌，一米八十六的身高，立体深邃的五官，再加上早期方邪文追求女主时那种处处隐忍的卑微，谁看了不我心犹怜？希望玫瑰跟这个男人好。可在方邪文眼里，彭冠英扮演的庄国栋。才是一个男人真正的危机感，因为庄国栋不仅是女主初恋，还是一个相当优秀的初恋。论外形，庄国栋要身高有身高，要颜值有颜值。论学识，方邪文是复旦研究生，庄国栋是海归。论经济条件，遇到女主时，庄国栋已是职场精英，方邪文还是个一穷二白的研究生，可以说。这时候的方邪文要啥没啥，你说他看到庄国栋会怎么想？自然会是吃醋、自卑，还有嫉妒。站在方邪文视角，他为了追求女神，又是跟女主在同一家快餐厅兼职，又是怕女主危险，自己骑着二八车默默守护，还为了女神咬紧牙关租房子，甚至无偿帮助女神养猫。女神妈妈来了。为了给未来的丈母娘留一下一个好印象，他跑前跑后，又是陪着菜市场买菜，又是帮着做饭洗碗。说白了，方邪文把他能做的一切都做了，可他仍觉得自己比不过庄国栋，因为在方邪文眼里，庄国栋有钱，钱就是庄国栋最大的底牌。尤其庄国栋跟他说过一句：“玫瑰吃过好的，也可以吃差的。”那是他有包容性，不代表他没有自己的判断标准。就冲这一句话，方邪文他能记庄国栋一辈子，也会一辈子跟庄国栋比。正是因为内心不安，所以婚后方邪文控制欲超强，他不让女主工作，不让女主化妆，甚至连穿裙子、做美甲都不可以。看到这样的方邪文，观众隔着屏幕都替女主感到窒息。甚至就连林更新本人都直呼彻底破防，因为自己的亲朋好友们也是一边追剧一边骂。可当追到大结局时，忽然就理解了为啥方邪文如此讨厌庄国栋，因为庄国栋这个初恋始终未婚，并且阴魂不散。最关键的是，庄国栋甘愿当一个替补队员，只要有机会了，他肯定会从法国回来。约女神吃饭，问还有无机会复合？试问，这样一个初恋，时不时出现你身边，谁不讨厌呢？可方邪文，他的对手可不是只有庄国栋这样一个初恋，他还有更强的一个劲敌。此人就是接下来要说的白月光，傅佳明。零二白月光最是难缠。如果说初恋庄国栋。是阴魂不散，那么白月光傅家明则最是难缠，因为傅家明征服的不只是黄玫瑰，还有方邪文的女儿方太初。对于方邪文而言，离婚之后，黄玫瑰纵然已是前妻，但在他心里，黄玫瑰依旧是他最爱的女人，甚至他还会心存侥幸，只要有女儿这个羁绊，总有一天。他会跟黄玫瑰破镜重圆，但他万万没想到，黄玫瑰这么快就有了新欢
，并且连带女儿也对这个傅家明另眼相看。可在方邪文眼里，傅家明这个男人算什么呢？一枚正经工作，顶多是个艺术家，跟黄玫瑰在精神契合。但这样一个男人，能给他和女儿稳定的生活吗？二身体也不好，说不定哪天就干了。这样一个男人，黄玫瑰图什么？但就是这样一个要啥没啥的男人，竟然得到了黄玫瑰和女儿的爱，并且成为黄玫瑰心里永远的白月光。这估计是方邪文最意难平的。毫不夸张地说，如果没有傅家明的存在，在方邪文心里，只有庄国栋是他的假想敌。可如今有了傅家明，他心里的刺便又多了一根。最关键的是，庄国栋还好说。毕竟是活人，只要有一天他释怀了，选择放下玫瑰，那这个敌人就会自动消失。而傅家明最后死了，死在了玫瑰最爱他的时刻。这一点对于方邪文而言，他一辈子都会不甘心，因为他只要有钱，就算是赢了庄国栋，可傅家明这样的灵魂伴侣，他要怎么才算赢呢？毕竟逝去的人，永远是最无法替代的。活着的人永远追不上。零三年下，比我年轻。作为玫瑰的故事，最后一个出场的男嘉宾，林一饰演的何西，虽然戏份不多，可这杀伤力丝毫不输前三个。尤其对于方邪文而言，这个酷酷的机长更是令他欲哭无泪。用网友的话说，方邪文年轻的时候，对手有钱；方邪文有钱的时候。对手又年轻了，正是因为看到年轻又帅气的何西，所以方邪文心里那种不安全的感觉又来了。比如，他问女儿：“妈妈是不是一直跟这个教练学开飞机？”比如，他试探玫瑰是不是在跟这个教练约会，哪怕玫瑰告诉他自己只是跟教练学开飞机，并没有其他想法。但方邪文内心依旧会存有那种熟悉的嫉妒，只不过这一次的嫉妒更无解，因为对方年轻，年轻就代表一切可能，而他已经老了。看到这里，我们不难发现，林更新饰演的方邪文真的是为玫瑰操了一辈子的心，他希望把玫瑰牢牢地掌握在手里，可偏偏他爱上的玫瑰永远都是那么自由而热烈。永远都无法安定，所以站在方邪文的视角来看，玫瑰永远都在恋爱的路上，而他的对手永远都不会只有一个。零四破镜虽没中缘，却是最甜。大结局时，女主帅气的骑着摩托车，自由的穿梭在山林之间。她没有选择任何一个男人，但却比选择更强大，因为这代表未来还有无尽可能。而曾经深爱他的那些男人们，个个都是竹篮打水一场空。初恋庄国栋，得知追求玫瑰无望后，决定彻底放下。老方希望能跟玫瑰破镜重圆，结果被玫瑰告知，他的爱永远都是单呈现，绝无回头的可能。何西选择出国，跟玫瑰在机场做了最后的告别。从这里来看，这些男人们。没有一个人得到玫瑰，他们始终都是玫瑰人生中的一个过客。可站在方邪文的视角，尽管他最后也没有跟玫瑰在一起，但他的结局仍是最圆满。结局最后，老方在北京开了分公司，还给女儿买了房子，自己也搬到了北京。他离玫瑰和女儿更近了，甚至老方跟玫瑰和解之后。跟大舅哥也冰释前嫌，最后混到还能时不时提着东西上玫瑰爸妈家吃饭，一家人其乐融融。可以说，老方除了没名分，但与庄国栋、傅家明、何西相比，他才是永远可以陪伴在玫瑰身边的那个人，并且是玫瑰永远的家人。看到这里，不由得佩服林更新的选角眼光。纵然方邪文这个角色。前面一度被人讨厌，被非议，可大结局时的方邪文也是被很多人理解和释怀。再加上林更新精湛的演技，只想说林狗这波儿
又赢麻了。